Yeah, we well, we all have the same ambitions, right? We we want to win everything. We want to win the Supporter Shield, the Canadian Cup, and the MLS Cup. So, I mean, to to beat them, not it's it's the best of both worlds. We get to accomplish our goals and crush theirs. So, um, I think it'll be important for us, and especially since it's against our rival. Yeah, it's something that I've heard about and I've watched from afar. So it'll be fun to get my first experience of it and uh, get one of those games under my belt. Um, I think they're a very, a very complete team. They're solid defensively. They don't give up very many goals, and their attack, of course, is is very talented with you know Josie and Javinko. And I think, um, you know, we just have to bring our best game. You know, for, against a team like that that's been so successful this season and and is solid all the way through, we we have to really understand what the game is going to consist of and and you know all the effort that we're going to need to bring. On se rappelle tous qu'est-ce qui s'est passé dans les séries là-bas. Ça a été crève-cœur pour tous les joueurs. Puis je pense sûr que tous les gars se rappellent de ce match-là. C'est le sentiment qu'on qu avait dans le, dans le vestiaire après le match. Donc euh, oui, il y a revanche. Mais de l'autre côté, on sait c'est quoi la rivalité. On, on sait qu'est-ce qui, qu qui se passe dans la ville lorsqu'on joue contre Toronto. Les fans sont derrière nous. Puis nous, quand on va aller là-bas, ça va être la même chose. Donc on sait la rivalité. Maintenant, c'est juste une question d'appliquer nos principes sur le jeu, puis euh, ça va se passer en, en, en 90 minutes, tout simplement. Ouais, ben, il faut bien gérer, surtout euh, qu'on s'entend avec Josie, c'est quelqu'un qui a un, un, comme un physique important. Euh, puis euh, Jordan Hamilton, euh, qui est un peu plus jeune, lui aussi va peut-être voir des, des minutes. Lui aussi, c'est un gros bonhomme. Donc, euh, c'est juste une question de bien gérer la défensive, dans quel moment il faut, faut y aller, il faut rester. Tout dépendamment de la circonstance du match, euh, si on, tout le monde on, on est écrasé dans la boîte puis un centre tendu, ben, peut-être que ce n'est pas le moment d'y aller. Et l'inverse, si c'est flottant, il ben, faut y aller. Mais, euh, ça va être important de bien gérer ces moments forts et faibles. Là. Mais, mais surtout quand on va être un peu écrasé, un peu en, quand ben, Toronto va avoir la possession du ballon, parce que c'est un match où on va avoir la possession, ils vont avoir la possession, ça va se partager. Mais euh, ça va être bien géré euh, comment on va défendre. Puis après ça, ça va bien aller, tout simplement. Oh, la rivalité, bon, pour moi, avec Toronto, c'est sûr, elle est très haute, très haute, surtout encore plus avec la fin de la saison passée, même que la Ligue l'a considérée comme la rivalité la, la plus excitante, si on peut dire, de la MLS. Donc, et on, on a des souvenirs de l'année passée. Et on retourne en plus dans une phase de mort subite, direct en finale. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de, 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 de souvenirs de, de l'hiver passé. Mais là, on a une chance de, en deux matchs d'être champion canadien. Donc, on va tout faire pour commencer déjà là à domicile, avoir une bonne performance et une avance avant d'arriver à Toronto. Ah, of course, we all know that the Canadian Championship leads to CONCACAF. And uh, we've been there before. Uh, we know what we were able to do not too long ago. And, uh, and now, of course, they're doing well in the, in the league and everybody wants to put their stamp to say that, uh, you know, we can go and win the Champions League. But first and foremost, you have to be Canadian champion. Uh, the reality is, We have to win this uh, two-legged series, and then there could be a, an extra game. But uh, first and foremost, we're going to concentrate on uh, winning the first game, uh, trying to get a good result that leads us to Toronto and, uh, and close this one out. And at the end of the day, it's to prove who's the best Canadian team. It is a short tournament, but uh, at the end of the day, you're deemed the best Canadian team. So uh, we're going to do our, our best to, uh, to, uh, to get back uh, the trophy that we've had uh, in the past, because we won it two, two times in the last few years. And, uh, and then after that, we'll see uh, that extra game that has to play. But we have to start with Wednesday and, uh, and have a good performance and a win at home. On sait que Toronto c'est un grand rival. Uh, on sait comment c'est terminé l'année passée. Uh, c'est la meilleure équipe dans la ligue. Uh, on joue pour le championnat canadien. On est en finale. Alors uh, uh, des fois, uh, pas beaucoup de mots doivent être dits uh, dans des matchs comme ça. Et maintenant, c'est temps de Uh, de démontrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Yeah, I have done that in the past, and uh, for sure, uh, it's part of the message here. And they know, they feel it, they know how big it is. And uh, there's a lot of players that are returning, and some of them take it upon their hands to to spread the message also to the newcomers. And uh, in the end, uh, you know, it's uh, it's a big rivalry. We saw what what the buzz was last year in, in that conference final. Uh, having all those people at the Olympic Stadium and the uh, the two games, the performances, the emotions, and all of that, and uh, you know, for a player to be part of something like that and and be on the winning end, it's uh, it's uh, obviously a remarkable feeling. So, 
um, as a player, you want to live those moments and, and, and be successful. So uh, players feel that, players understand that, and uh, now it needs to uh, translate on the field.